ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാ സെജു ടിപ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസും ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് തിയറിയിലോട്ട് പോവാം ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് റൈമൻ കാറ്റിലാണ് പിന്നീട് ഇത് ഫർദർ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റിലും പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയ ജോൺ ഹോണും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ബുക്കുകളിൽ കാറ്റിൽ ഹോൺ തിയറി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നും കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് റൈമൻ കാറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ആൻഡ് ഫർദർ ഡെവലപ്പ് ദി തിയറി വിത്ത് ഹിസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ജോൺ ഹോൺ ഓക്കെ അല്ലേ The Cattle Horn Theory of Fluid and Crystallized Intelligence suggests that intelligence is composed of different abilities that interact and work together to produce overall individual intelligence. That is, this is the Cattle Horn Theory of Fluid and Crystallized Intelligence. If you say intelligence, it has different abilities that are different. This is the result of this. It is the result of this result. It is the result of this result. ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലി എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദി കാറ്റിൽ ഹോൺ തിയറി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എബിലിറ്റീസ് ഒട്ടേറെ എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റലിജൻസിൽ ദാറ്റ് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ടുഗദർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓവറോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ടുഗദർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരു ഓവറോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ കാറ്റിൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് ടു ടൈപ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഫ്ലോയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസും ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസും അക്കോർഡിംഗ് ടു കാറ്റിൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഫ്ലോയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസും ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതൊരു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഈ ഒരു തിയറി പഠിച്ചെടുക്കാം ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് നോളേജ് ദറ്റ് കംസ് ഫ്രം പ്രയർ ലേണിങ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നേടിയ അറിവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക പരിഹരിക്കില്ലേ അതിനുള്ളൊരു കഴിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ നോളജ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നേടിയ അറിവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആസ് വി ഏജ് ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ന്യൂ നോളേജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ബിക്കം സ്ട്രോങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഏജ് കൂടും തോറും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ നോളേജ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം അതുപോലെ കൂടുന്നു കൂടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഏജ് ഏജ് കൂടും തോറും ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്ങർ ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതെന്താണ് ഓൾറെഡി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ നോളേജും വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏജ് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്താവും നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ്ങർ ആവും അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ലേണിങ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം എന്നാൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ നമ്മൾ വൊക്കാബ്ലറി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ അപ്പോൾ വൊക്കാബ്ലറി ഡെവലപ്
അവിടെ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് ആശ്രയിക്കുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ ദൻ ഫ്ലൂർ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെൻസ് ടു ഡിക്ലൈൻ ഡ്യൂറിംഗ് അഡൾട്ടുഹുഡ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്ലൂർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റേത് എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് പറയുമ്പോൾ ഏജ് കൂടും തോറും സ്ട്രോങ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസോ ലേണിങ്ങോ ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷനോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏജ് കൂടും തോറും ഇതെന്താ ചെയ്യുക കുറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു അഡോൾസെൻ്റ് ഏജിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര പീക്കിലായിരിക്കും ഫ്ലൂയിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലേറ്റ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും എന്താ ഇത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് കുറഞ്ഞു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലോയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ബയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് എന്താണ് ഇതിന് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസിന് ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു അടുത്തറയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് കാറ്റിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ സ്കിൽസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്കിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുതിയ ഒരു സന്ദർഭങ്ങൾ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഉള്ള ഒരു കഴിവാണല്ലോ ഇവിടെ വരുന്നത് സോ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലേ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വരുന്ന സ്കിൽ അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ വരും അല്ലേ അത് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്കില്ലായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അല്ലേ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യം ക്യുക്കായിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ക്യുക്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ അബ്സ്ട്രാക്ട് റീസണിങ് അല്ലെ അബ്സ്ട്രാക്ട് റീസണിങ് ഒക്കെ ഏതിൽ വരും നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സ്കില്ലിൽ നമുക്ക് പെടുത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് സോൾവിംഗ് പസിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പസിലൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി പുതിയ പുതിയ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അവിടെ വർക്ക് ആവുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഉള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് സമ്മ പെയ്യാം ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് പറയുമ്പോൾ എക്യുമുലേറ്റഡ് നോളേജ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള നോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എന്താണ് നേരത്തെ നേടിയ അറിവും എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്യുമുലേറ്റഡ് നോളേജ് ആണ് അത് പ്രായം കൂടും തോറും എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഏജ് എന്ന് പറയാം ദൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ക്വിക്ക്ലി ആൻഡ് തിങ്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട്ലി അല്ലേ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ തിങ്ക് എന്താണ് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനും പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു കഴിവാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ബയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പീക്ക് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റീസ് ആൻഡ് ദൻ ഡിഗ്രീസസ് ഓവർ ടൈം അപ്പോൾ ഒരു അഡോൾസൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒരു ട്വൻറ്റി ടൈം ആ ഒരു ഏജിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പീക്കിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല ലെവൽ ഓഫ് എന്താ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് അത് കഴിയും തോറും എന്താണ് അത് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കണക്ട് ചെയ്യുക റീസണിങ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി ടു റീസൺ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുക എബിലിറ്റി ടു ലേൺ ന്യൂ തിങ്സ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്ക